சரிங்க இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த கிராஃப்ட் டூல் பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த போர்ஷன் வேணுமோ அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த போர்ஷன் மட்டும் கட் ஆகும் ஸோ நமக்கு தேவையானதை கிராஃப்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கான டூல் அது ஒன்றும் அவ்வளோ முக்கியமான டூல் கிடையாது தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் டூல் ஜூம் டூலுக்கு இந்த மாதிரி எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் நோட் பண்ணிக்கோங்க எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் கீபோர்டில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் கீ இந்த மேலே இந்த இடத்துல இருக்குது எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ இந்த மூணு டூலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க எஃப் டூ எஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் ஃபோர் மூணு டூல் இருக்குது ஸோ மூணு கீ கீஸ் இருக்குது அந்த கீயில் இப்போ நான் எஃப் டூ கொடுக்குறேன் எஃப் டூ கொடுத்தோடனே ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸ் வந்துடும் அந்த லென்ஸை நீங்கள் பர்டிகுலர் ஏரியா எந்த பார்ட் இப்போ நான் அந்த இமேஜ் மட்டும் பெருஸ் பண்ணணும்னா இமேஜ் மட்டும் நம்ம பெருஸ் பண்ணிக்கலாம் எஃப் டூ கொடுக்குறேன் இன்னும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மேலே இருந்து இங்கே வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணணும் மவுஸ் அப்படி மாதிரி அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் வரும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு சைடில் போயிடும் அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கேயோ போயிடும் சப்போஸ் இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா எஃப் த்ரீ கொடுங்க எஃப் த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா ஜூம் அவுட் ஃபிட் டூ ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிடும் சப்போஸ் நீங்கள் ஜூம் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் இது போல் போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதன் பிறகு நீங்கள் இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேடிட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்போது எஃப் ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபிட் டூ ஸ்க்ரீனில் வந்துடும் எந்த பகுதியில் போயிருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு திரும்பி வந்துடும் ஸோ அப்போது நாலு டூல் பார்த்துட்டோம் நாலா டூல் ஜூம் டூல் அதுக்கு எஃப் டூ எஃப் த்ரீ அண்ட் எஃப் ஃபோர் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எஃப் டூ கொடுத்தீங்கன்னா லென்ஸ் மட்டும்தான் வரும் எஃப் டூ கொடுத்தீங்கன்னா லென்ஸ் வந்து நிற்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் எந்த ஏரியா வேணுமோ அந்த ஏரியாவை இப்படி பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்தால் கொடுத்தா மட்டும்தான் இது பெருஸ் பண்ண முடியும் எஃப் த்ரீ ஜூம் அவுட் எஃப் ஃபோர் ஃபிட் டூ ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாமே வந்துடும் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் டூல் ரெக்டாங்கிள் டூலில் நீங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்டில் வரையும் போது எனி சைஸ் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போது விஸ்டிங் கார்ட் சைஸ் போடுறீங்க அப்படின்னா விஸ்டிங் கார்டோட சைஸ் எம்எம்மில் பார்க்கணும் அப்போது இந்த யூ இதை கிளிக் பண்ணுறத வெளியில் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதை கிளிக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த இடத்துல வந்துட்டுருக்கோம் அதனால் இதை வெளியில் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா பேஜோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வரும் இப்போது இன்ச்சஸ்லேருந்து எம்எம் மாற்றிக்கிறோம் எந்த இடத்துல இங்கே மேலே டாப்பில் இன்ச்சஸ் இன்ச்சஸ்க்கு வேலை எம்எம் அப்படின்றது இங்கே இருக்குது மில்லிமீட்டர் எல்லாமே இருக்கும் இந்த மாதிரி சைஸஸ் இது பேஜோட இதெல்லாம் இருக்கும் அது பக்கத்தில் எம்எம் இருக்கும் எம்எம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இப்போ வந்து கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான மாதிரி நைன்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்றது விஸ்டிங் கார்ட் சைஸ் இதே இதை நான் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணணும் இல்லை ஒரு பேனர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கும் பாக்ஸ் போடுறீங்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபீட்டில் மாற்றுறீங்க ஃபீட் கணக்கில் இங்கே மேலே எம்எம் பதில் இப்போ ஃபீட்டுன்னு மாற்றிக்கிறேன் அடி கணக்கில் மாற்றுறோம் இப்போ ஆறு அடிக்கு ரெண்டு அடி இந்த மாதிரி ஆறுக்கு ரெண்டு இது விஸ்டிங் கார்டு இது விஸ்டிங் கார்டு சைஸு இது பேனர் சைஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு சைஸுமே கொடுக்குறதுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ரெக்டாங்கிள் டூல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லை எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் வரைகிறதுக்கும் நம்ம சில நேரங்களில் இதை எடுத்து நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ ரெக்டாங்கிள் டூல்லையே பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் வேணும்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு கண்ட்ரோல் அண்டு கண்ட்ரோல் அண்டு ஷிஃப்ட்டை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒரே டைமில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க யூனிஃபார்ம் ஒரே மாதிரி சர்க்கிள் அதாவது ஒரே மாதிரி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் யூனிஃபார்ம் ஸ்கொயர்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதுலேயும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இதுலேயும் மூணு டூல்லையும் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இதில் உள்ளே போனீங்கன்னா பாலிகான் ஸ்டார்ஸ் இது எல்லாமே இருக்குது ஒவ்வொரு டூலுக்குமே அதுக்கு பக்கத்தில் எப் சிக்ஸ் வந்துட்டு பாருங்கள் அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பழகிக்கோங்க ஒவ்வொரு டூலுக்குமே இது பக்கத்தில் ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு இது வந்து எலிப்ஸ்க்கு வந்து எப் செவன் அப்போது இது எல்லாமே ஷார்ட்கட்ஸ் அதன் அருகில் அதன் அருகிலேயே இருக்கும் அதன் பக்கத்திலேயே இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பழகிக்கணும் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண பண்ணால் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து நல்ல பழக்கமாகவும் ஸ்பீட் கிடைக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சின்ன டாஸ்க் செஞ்சு பார்த்துடலாம் ஸோ அது அது கீழே இருக்கிற பே
எப்படி நம்ம பிக் டூல் ஷார்ட் கட் ஸ்பேஸ் பார் சொல்லணும் அதே மாதிரி இதுக்கு எஃப் டென் எஃப் டென் கொடுத்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நம்ம அந்த ரெட் கலர் பாயிண்டில் தான் கிளிக் பண்ண முடியுது இதே கன்வெர்ட் கரோ கண்ட்ரோல் யூ கண்ட்ரோல் சாரி கண்ட்ரோல் கியூ கண்ட்ரோல் கியூ கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஷேப் டூல் இப்போ எடுத்து நீங்கள் நோடை எப்படி வேணாலும் எடிட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஏரோவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாகவும் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி இந்த ஏரோவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக நீங்கள் எப்படி வேணாலும் சைஸை எடிட் பண்ணிக்கலாம் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோடு வரும் இந்த ஏரோவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இது சப்போஸ் இந்த நோடு வேண்டாம்னாலும் டபுள் கிளிக் பண்ணால் போயிடும் ஸோ வேணும்னாலும் டபுள் கிளிக் வேண்டாம்னாலும் டபுள் கிளிக் கொடுத்து நீங்கள் இப்படி எடிட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் அதே போல் கவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன்று இருக்குது இதை கவ் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் கிளிக் சிங்கிள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணி இதை பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது இதில் ஒரு சின்ன டாஸ்க் மட்டும் இப்போ பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி நம்ம டூல்ஸ் பார்த்தது இவ்வளோ தான் பிக் டூல் ஷேப் டூல் அண்டு எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் அப்புறம் ரெக்டாங்கிள் டூல் எலிப்ஸ் டூல் அப்புறம் பாலிகான் டூல் பாலிகான் டூலில் இப்படி கிளிக் பண்ணும்போது மேலே இந்த இடத்துல ஸ்டெப்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ கொடுத்துக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ப்ராப்பர்ட்டி பாரை கவனிங்க அதில் நம்ம சொல்லாதது கூட நிறையா இருக்கும் நீங்கள் எடுத்து அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் இப்படி கிளிக் பண்ணும்போது இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணணும் இந்த இடத்துல செக் பண்ணணும் பாயிண்ட் சைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக தான் இருக்கும் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அதில் வேல்யூ கொடுத்து மாற்றி பார்த்தீங்கனாலே என்ன நடக்குதுன்றது தெரியும் ஸோ அப்படி கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போது ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று சர்க்கிள் ஒன்று வரைகிறேன் சர்க்கிளோட இன்சைடு அதாவது இது வந்து ஃபில் ஏரியா இது வந்து ஃபில் ஏரியா ஃபில் வெளியில் இருக்கிறது அவுட் லைன் அவுட்லைன் இப்போ ஃபில்லுக்கு நீங்கள் கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் கிளிக் லெஃப்ட் மவுஸில் மவுஸில் ரெண்டு இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் எப்படி கலர் மேலே போய் கிளிக் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபில்லுக்கு அவுட்லைனுக்கு ரைட் சைட் ரைட் சைட் கிளிக் ஸோ அது ரெண்டையும் நீங்கள் இப்போ அப்ளை பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபில்லுக்கு நான் உள்ள கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ரெட் கலர் நார்மலாக இந்த கலர் பார்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே வந்துடும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்துடுது இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் திக்னஸ் வேலையில் வேணும்னா அவுட்லைன் திக்னஸ் கொடுத்துக்கலாம் அவுட்லைன் கலர் கொடுக்கணும்னா ரைட் கிளிக் ஸோ இங்கே ரைட் கிளிக் லெஃப்ட் கிளிக் எல்லாமே இருக்குது இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா நன் கலர் கலர் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஃபில்லாகவோ இருக்கலாம் அவுட்லைனாகவும் இருக்கலாம் இப்போ எனக்கு ஃபில் வேண்டாம் அப்படின்னா நான் வந்து லெஃப்ட் சைடில் கிளிக் பண்ணுவேன் அவுட்லைன் வேண்டாம்னா ரைட் சைடில் கிளிக் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்குமே அண்டு கொடுத்துக்கலாம் இதுலேயும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்தீங்கன்னா மாறும் கடைசியாக ப்ரீவியஸாக என்ன பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே வரணும்னா கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா வந்துட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் எடுத்துடுறேன் அவுட்லைன் ரன் பண்ணிடுறேன் அவுட்லைன் ரன் பண்ணிவிட்டு இதை என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஒரு லாக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி லாக் பண்ணிக்கோங்க இமேஜ் மேலே அல்லது நோட் பண்ணிக்கோங்க அரேஞ்சில் லாக் ஆப்ஜெக்ட் அரேஞ்சில் லாக் ஆப்ஜெக்ட் இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு நான் ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் கொடுத்துட்றேன் இதை கன்வெர்ட்டு கவ் பண்ணிவிட்டு இதை சர்க்கிளாக மாற்றணும் இதுதான் உங்களோட இன்றைக்கி டாஸ்க் இதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணாலே உங்களுக்கு நம்ம இன்னைக்கு சொன்னது பூரா புரிஞ்சிடும் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் சரியாக தான் வச்சுக்கிறீங்களான்னு பார்க்குறதுக்கு எஃப் டூ ஜூம் பண்ணிவிட்டேன் நான் இங்கே மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் எஃப் ஃபோர் எஃப் டூ பழையபடி இப்போ இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இந்த பார்ட்டை மட்டும் நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இந்த ஏரியா மட்டும் நான் இது பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் சிங்கிள் கிளிக் பண்ணுங்கள் சிங்கிள் கிளிக் பண்ணும்போது என்னாகும் நம்ம கவ் பண்ணலாம் கவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வளைக்கிறதுக்கான நீங்கள் நோட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதை வளைச்சிக்கோ இதே போல் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இதை நீங்கள் மாற்றி காட்டணும் அதுதான் இன்றைக்கி உள்ள டாஸ்க் இதை மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்க இன்றைக்கி இதை செய்துட்டு எல்லாருமே எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சி விடுங்க வச்சுட்டு நீங்கள் ரவுண்டாக மாற்றிட்டு இதை மூவ் பண்ணி எனக்கு ஒரு ஸ்டில்